హలో అండి వెల్కమ్ టు ఇట్లు మిశ్రమంత ఇవాళ స్పెషల్ రెసిపీ వచ్చి బిర్యానీ గ్రేవీ మనం బిర్యానీ చేసుకుంటాం కదా సో అందులోకి గ్రేవీ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో నేను ఇది టమాటో కూడా వేసాను కాబట్టి టమాటో కసాలను కొని కూడా అనొచ్చు టమాటో కసాలను కూడా ఇలాగే చేస్తారు మీకు ఇలా నచ్చకపోతే టమాటో ప్లేస్లో మీరు ఆనియన్స్ వేసేసుకోండి అది కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు దానికోసం ఒక చిన్న బౌల్ పెట్టుకొని అందులో ఒక కప్ పల్లీలు ఒక కప్ నువ్వులు అలాగే ఒక కప్ ఎండు కొబ్బరి పొడి ఉంటుంది కదా అది యాడ్ చేసి ఒకటి లేదా రెండు పెద్ద సైజువి దాల్చిన చెక్క తీసుకున్నాను దాల్చిన చెక్క వేస్తే ఫ్లేవర్ బాగుంటుందండి ఇవన్నీ బాగా రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ పల్లీలను నేను ఇక్కడ రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే పల్లీలు త్వరగా పురుగు వచ్చేస్తాయి కాబట్టి నేను ఎప్పుడైనా రోస్ట్ చేసి కంటైనర్లో పెట్టుకుంటాను మీరు ట్రై చేయండి చాలా రోజులు నిల్వ ఉంటాయి పల్లీలు అలా చేస్తే తర్వాత ఇక్కడ హాఫ్ ఆనియన్ తీసుకున్నాను ఆనియన్ కూడా వేసి కాసేపు రోస్ట్ చేసి కాస్త చల్లరని ఇవ్వాలి ఇలా అన్ని ఈవెన్గా రోస్ట్ చేసేసుకొని కాస్త చల్లారిన తర్వాత మనం మిక్సీ జార్లో వేసి ఫైన్ పేస్ట్గా చేసుకోవాలి చూడండి ఇలా స్మూత్గా మిక్సీ జార్లో వేసేసి అన్నీ స్మూత్గా పేస్ట్ చేసేసుకోవాలి ఇలాగ బాగా స్మూత్గా చేసేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈ గ్రేవీతోనే మనకు ఈ పేస్ట్తోనే బాగా ఫ్లేవర్గా ఉంటుంది మన బిర్యానీ గ్రేవీ అనేది తర్వాత మనం ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి అందరూ మామూలుగా బిర్యానీ చేసేటప్పుడు గ్రేవీ చేసుకోరు కానీ ఇలా ట్రై చేయండి బిర్యానీకి అడిషనల్ ఫ్లేవర్ అనేది యాడ్ అవుతుంది తర్వాత ఇక్కడ మనం చాప్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు కూడా యాడ్ చేసి కాస్త వేయించుకొని తర్వాత హాఫ్ టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకొని కాసేపు పచ్చివాసన పోయే వరకు బాగా కలుపుకోవాలి వేయించుకోవాలి చాలా ఈజీగా జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్లో అయిపోయే రెసిపీ అండి ఇది ఎవరైనా ఈజీగా ట్రై చేయొచ్చు తర్వాత కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో క్యాప్సికం కూడా మీరు వేసుకోవచ్చు టమాటో ప్లేస్లో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది క్యాప్సికం కూడా తర్వాత ఇక్కడ మనం కారం తీసుకోవాలి రెండు స్పూన్ల కారం అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత రుచికి సరిపడగా ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి వీటిని కాస్త వేయించుకొని ఇప్పుడు మనం నాటు టమాటాలని రెండు టమాటాలని ఇలా స్లైసెస్ లాగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి నాటు టమాటా అయితేనే మనకి తొందరగా ఉడుకుతుంది అలాగే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇలా మనం స్లైసెస్ లాగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి వేసుకొని కాస్త ఒక టూ ఆర్ త్రీ మినిట్స్ ఇలా వేయించుకోవాలి మనకి నాటు టమాటా కాబట్టి తొందరగా మెత్తబడుతుంది మీరు హైబ్రిడ్ అయితే మరో పది ఐదు నిమిషాల వరకు మనం వేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది చూడండి ఇది కొద్దిగా వేగింది కదా ఇప్పుడు మనము రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఈ పేస్ట్ ఉంది కదా అది కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని బాగా కలుపుకోవాలి కొద్దిగా వాటర్ అనేది యాడ్ చేసి కాస్త కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మనం చింతపండు ఉంటుంది కదా సో చింతపండుని కాసేపు నానబెట్టుకొని ఇలా జ్యూస్ చేసి ఆ జ్యూస్ ఇందులో పోసుకోవాలి బాగా క్వీజ్ చేసి జ్యూస్ కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసి జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ దీన్ని ఉడకనివ్వాలి మనకి ఈ బిర్యానీ గ్రేవ్ అనేది కొద్దిగా పల్చగా ఉంటేనే మనకు చల్లరిన తర్వాత కాస్త గట్టి పడుతుంది సో చూడండి ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఇలా దగ్గర పడింది కదా సో ఈ కన్సిస్టెన్సీలోనే మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి చల్లరిన తర్వాత కాస్త గట్టిగా అవుతుంది ఇప్పుడు ఫైనల్గా మనం పచ్చి ధన్యాల పొడి ఉంటుంది కదా అది యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక టీ స్పూన్ యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి లాస్ట్లో మనం కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయడమే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ బిర్యానీ గ్రేవీ ఈజీగా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఎప్పుడు బిర్యానీ చేసుకున్నా సరే ఈ గ్రేవీ కూడా ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీకు ఎలా కుదిరిందో నా కమెంట్ బాక్స్లో తప్పకుండా చెప్పండి 
చూడండి ఎంత ఎమ్మీ ఎమ్మీగా ఉందో మన బిర్యానీ గ్రేవీ అలాగే దీని టమాటో సలా టమాటో కసాలని కూడా అంటారు చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్